ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கிறார் உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமா என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்க இப்ப நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்க தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்றாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமா இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவா கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்ப அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேத்து ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவுல நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியா மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலரா பறந்து போய் உக்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சு போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில நம்மளை எல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமா கூப்பிட்டுருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதுல என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுல சிக்கல் என்னன்னா இப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானா ஆயிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷன் ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்ப எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேத்து ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இத கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இதுவரைக்கும் நாங்க தூங்குறப்ப பாக்கிறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பாக்குறது நனவுன்னு நம்பிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவுதான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்த வந்து தூங்க போனா தூங்கிக்கிட்டே இருந்தா அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையா தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவுல தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால நம்ம கனவுல இருந்து நாம என்னைக்கு மூழ்ச்சிக்க போறோம் அப்படிங்கறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோட வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேத்து ராத்திரி தூக்கத்துல எங்க வீட்டு கூரையில ஏனிய சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழிக்கு விழுந்து காலை உடைச்சுக்கிட்டேன்னார் உங்க வீட்டுல தான் ஏனியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மைதான் சார் நான் கீழே விழுந்து மூழ்ச்சிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏணி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னார் பொங்கல் திருநாள் பொங்கல் திருநாள்னா இது ஏதோ அறுவடை திருநாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வருஷம் பூரா நாம் பாடுபட்டு அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிற நாள் அப்படிங்கிறது நாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இது முக்கியமாக இது வந்து ஒரு நன்றி அறிவிப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய அன் நன்றி அறிவிப்பு கூட்டம்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அது மாதிரி விவசாயிகள் நடத்துகிற ஒரு நன்றி அறிவிப்பு விழா இது யாருக்கு நன்றி சொல்கிறாங்கன்னா ஆதவனுக்கு அதாவது சூரியன் இல்லைன்னா விவசாயம் இல்லை அதனால் ஆதவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நாளாக இந்த பொங்கல் திருநாளை நாம் கொண்டாடுறோம் அதாவது இந்த பொங்கலில் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து நிறைய பண்புகளை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நாள் இது விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்தில் ஏறு உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தாராம் தலையில் ஒரு கந்தலை சுற்றி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேரு ரொம்ப ஏழை ஏறு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறவர் வேறு எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏறு உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் 
உடம்புல தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசில் ஒரு ஏழையாக தெரியல அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமாக குதிரை மேலே வந்தாரான் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்பில் இருக்கிற ராஜா அவர் அவர் இந்த வயசான விவசாயியை பார்த்துருக்கார் இந்த ஆள் ரொம்பவும் ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பழிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை உடம்போ இழைச்சி போயிருக்குது வயிறு முதுகில் போய் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு கண் குழி விழுந்து போயிருக்குது ஆனாலும் முகத்த பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இவ்வளோ உற்சாகமாக பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமாக நினச்சி பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போகிறதுக்குள்ளே நான் இந்த வயல் பூரா உழவு ஓட்டியாகணும் அதனால் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளவு அவசரமாக மீதி இருந்தால் நாளைக்கு உழுதவக்கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்குன்னு சொந்தமாக உள்ளங்கை அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்கள் முதலாளியோட நிலம் இதை பூராவும் உழுது முடித்தா தான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு உழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ராஜா குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்பில் நடந்து அந்த பெரியவர் கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா உழுதான் உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்கார் எட்டனா கூலி கிடைக்கும்னாராம் அவர் இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்போ எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியாக தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தள்ளுற அப்படின்னாராம் ஒன்றும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குகிற இந்த ஆள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோடு இருக்கிறேன்னா கவலை இல்லாமல் வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துருக்கார் அது சரி எட்டனாவில் எப்படி குடும்பம் நடத்துகிற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில் ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்கிறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலேன்னு இருக்கார் ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசில் என்னை காப்பாற்றினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில் தன்னுடைய மகனோடு என் வீட்டில் வந்துருக்கிறா அவளுக்கு அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்குறது மாதிரி பிற்காலத்தில் அவங்க எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அந்த வகையில் நான் திருப்தியோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சு தான் அந்த பெரிய நிலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமாக கொடுத்துட்டாராம் இப்போ உழுதவருக்கே நிலம் சொந்தமாகிட்டுது அன்னையிலேருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடச்சி தான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கதையை சொல்கிறதாக யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கக்கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியாக வாழறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாளில் உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னா அது எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால் அவர்கள்ட்ட இருந்து நாம் வந்து பாடம் கற்றுக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்தில் விளையிறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட விற்றுட்டு சந்தையில் போய் வேற அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தானா உங்கள் நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவியும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமாக பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம்னு இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் மொத்தமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின் இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாகவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இல்லைங்க அவ்வளவும் கடன் அதை தான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்க கிட்ட அப்படின்னு நானும் ஒரு மனிதர் அவர் யார்கிட்டயே தொலைபேசியில் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் கொஞ்சம் தூரத்தில் நாம் நிற்கிறோம் எட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டு அவரை கவனிக்கிறோம் அவர் ஃபோனில் பேசுகிறத அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம காதில் விழலை ஆனாலும் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்ல செய்தியாக கெட்ட செய்தியாக அப்படிங்கிறத நம்மளால் யூகிக்க முடியும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை பேசும்போது முகம் மலருது புன்னகை போக்குது இதில் ஒன்று நீங்கள் கவனிக்கணும் தொலைபேசியில் நாம் பேசுகிறப்போ நம்மோட பேசுகிறவர் எதிரில் இல்லை அவர் தொலைபேசி வழியாக நம்ம குரலை மட்டும்தான் கேட்க போகிறார் நம்ம முகத்தை அவர் பார்க்க போகிறதில்ல அப்படி இருந்தோம் அப்போ நம்ம முகம் ஏன் மலரணும் அப்படின்னா இதுதான் உடல் மொழி பாடி லாங்குவேஜ்
ஒரு மனிதர் தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் தூரத்திலிருந்து கவனிச்சுக்கிட்டே அவர் நண்பரோட பேசுகிறாரா மனைவியோட பேசுகிறாரா குழந்தையோட பேசுகிறாரா இல்லை மேல் அதிகாரிகிட்ட பேசுகிறாரா அல்லது அவருக்கு கீழே பணி புரிகிறவர்கள்கிட்ட பேசுகிறாரா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு காரணம் அவருடைய உடல் மொழி இந்த உடல் மொழி கூட நம்ம வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படும் இதை பற்றியெல்லாம் கூட சில நிபுணர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அவங்க சில விவரங்களை சொல்கிறாங்க குறிப்பாக ஒருத்தர் தன்னுடைய நாற்காலியில் கிட்டத்தட்ட படுத்துக்காத குறையாக உட்காந்துருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கங்க எதிர இருக்கிறவர் பேசுகிறது அவருக்கு பிடிக்கலன்னு அர்த்தமா தலையை சொறிஞ்சுக்கிறது வேறு வேறு திசைகளில் பார்க்கறது கொட்டாவி விடுறது கால்களை மாற்றி போட்டு உட்காடுறது களைப்பா கை விரல்களை அப்படியே பின்னிக்கிறது அடிக்கடி கடிகாரத்தை பார்க்கறது இப்படிலாம் ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னா நாம் கூடிய சீக்கிரம் அந்த இடத்த விட்டு எழுந்திரிச்சு வந்துடுறது நல்லது ஏன்னா இதெல்லாம் அவருடைய சளிப்பு சோர்வு ஆர்வமின்மை இதுக்கு அடையாளங்கள் நம்முடைய பேச்சு அவரை சளிப்படைய வச்சுட்டதுன்னு அர்த்தம் அவர் ரொம்பவும் சோர்ந்து போயிட்டார்னு பொருள் நம்முடைய பேச்சில் அவருக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் நாற்காலியின் நுனியில் அமர்ந்து உடலை முன்னுக்கு நகர்த்தி எதிர இருக்கிறவரின் கண்களை பார்த்துக்கிட்டே பேசினாலும் சரி அல்லது பேச்சை கேட்டாலும் சரி உங்கள் பேரில் மற்றவங்களுக்கு உள்ள பிடிப்பு அதிகரிக்கும் நாம் எப்படிப்பட்டவருங்கிறத நம்ம உடம்பும் நடை உடை பாவனையும் அடுத்தவங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும் உங்கள் உடம்பு உங்கள் பார்வை நடை உட்கார்ற விதம் இதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் வந்து பொறுப்புள்ளவரா முரடரா அலட்சியமானவரா மரியாதை தெரிஞ்சவரா அடக்கமானவரா நம்பிக்கைக்கு உரியவரா நாணயம் இல்லாதவரா பயந்தவரா திறமசாலியா அப்பாவியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால் இந்த உடல் மொழியை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் சுலபமாக பல காரியங்களை சாதிக்க முடியும் ஒரு மனநல மருத்துவமனை அங்கே ஒருத்தர் ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்துக்கிட்டு கார் ஓடுறது மாதிரி அப்படி பாவனை பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸ்டேரிங்கை திருப்புறது மாதிரி பின்னாடி வர்ற வண்டியை நிற்க சொல்கிறது மாதிரி அப்புறம் இவர் ஒதுங்கிக்கிட்டு அவருக்கு வழி விடுறது மாதிரி இப்படிலாம் சேட்டைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் மனநல மருத்துவமனையில் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருந்த இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டார் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு இவருக்கு ஏன் அப்படி வந்தது நிலமை அப்படின்னு சொல்லி அவர் விசாரித்தார் அப்போ அவர் விவரம் சொன்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இவருக்கு வந்து கார் ஓட்டணும்னு ஆசை ரொம்ப காலமாக அது நிறைவேறாமல் போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் அவர் மன நோயாளியை மாறிட்டார் இங்கே அழைச்சிட்டு வந்தாங்க இங்கே அழைச்சிட்டு வந்ததுலேருந்து அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அவர் கார் ஓட்டுறது மாதிரிலாம் பாவனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் திருப்புறது மாதிரி பண்ணுவார் பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு இடம் விடுவார் இப்படிலாம் செய்கிறார் அப்படின்னு விவரம் சொன்னாங்க நீங்கள் சொல்லப்படாதா இப்போ நீங்கள் கார் ஓட்டில் வெறும் நாற்காலியில் தான் உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லப்படாதா அவருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அது முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த காரை கழுவுறதுக்காக அவர் தினமும் எனக்கு பத்து ரூபா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாராம் அங்கே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அதனால் வாழ்க்கையில் வந்து நாம் வந்து இந்த உடல் மொழியை புரிஞ்சுக்கணும் உடல் மொழிங்கிறது இப்போ ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி அந்த தொலைபேசியில் பேசுகிறவங்கள தூரத்திலேருந்து பார்த்தாவே அவர் யாருக்கிட்ட பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறாருன்னு தெரியும் நம்ம முகத்தை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும் உடல் மொழியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோம்னா எந்த முயற்சி பண்ணினாலும் அதில் வெற்றி நிச்சயம் ஒரு குழந்த அம்மா கிட்ட போச்சு அம்மா என்னை தூக்கிக்க உடனே அந்த அம்மா அந்த குழந்தைய தூக்கி இடுப்பில் வச்சுக்கிறாங்க எந்த பக்கம் வச்சுக்கிறாங்க இடது பக்கம் பொதுவாக குழந்தைய தூக்குறவங்க யாரும் வலது பக்கம் இடுப்பில் வச்சுக்கிறது இல்லை விவரம் தெரியாத சில ஆம்பளைகள் அப்படி தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அலையிறது உண்டு ரொம்ப காலமாகவே குழந்தைகளை வந்து இடுப்பில் இடது பக்கமாக வச்சுருக்கிற பழக்கம் தான் இருந்து வந்திருக்குது இதுக்கு ஆய்வாளர்கள் என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க தெரியுமா அப்படி இருந்தால் தான் குழந்த சொல்றத குழந்த நினைக்கிறத தாயினால நல்லா உணர முடியுதான் இடது பகுதி ஆட்சி பண்றது குறிப்பா காதின் தலைமையாக இருக்கிறது வலது பக்கம் தான் அதனால தாய் வந்து குழந்தைக்கு பதில் சொல்லவோ அது என்ன கேக்குதுங்கிறத சீக்கிரமா புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கவோ அதுதான் சௌரியம் அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் இதுக்கு காரணம் சொல்றாங்க இதனால என்ன ஆகுதான் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் நெருக்கம் அதிகமாகுதான் குழந்தைக்கும் பாதுகாப்பு அதிகமா அது மட்டும் இல்ல ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையை இடுப்புல சுமக்கிறதுனால அவள் நினைக்கிறத அவளோட இதய துடிப்ப குழந்த உணர்தான் ஒன்பது மாதத்துக்கு அதிகமா இருந்த இடம் இல்லையா அதனால அவளை பத்தி நல்லா அறிந்து கொள்ளுகிற வாய்ப்பும் குழந்தைக்கு கிடைக்குது நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே 
வலது கைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அவங்க பயன்படுத்திய கல் ஆயுதங்கள்லாம் வலது பக்கமா தான் தீட்டப்பட்டிருக்குது அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா வலது கைய தான் உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறாங்கிறது தெரியுது இப்படி எல்லாம் இருந்தா கூட இன்னைக்கு நம்மள பத்துல ஒருத்தருக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு அது இடது கை பழக்கம் ஆனாலும் ரெண்டு கைகளும் ஒற்றுமையா இருக்கிறதுக்கு தான் ரொம்பவும் முயற்சி பண்ணுதான் இப்போ வலது கை பழக்கம் உள்ளவங்க பேசறதுக்கு எழுதுறதுக்கு செயல்படுத்துற தலைமையகம் தலையின் பின்புறம் பிணறியில் இருக்குது இடது கை பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு மூளையில ரெண்டு பக்கங்கள்லயும் தலைமையாக இருக்குது இது விஞ்ஞானிகள் சொல்றது எத்தனையோ மேதைகள் இடது கை பழக்கம் உள்ளவங்களா இருந்திருக்கிறாங்க அமெரிக்க மேதை பெஞ்சமின் பிராங்கலின் இத்தாலிய ஓவியர் லியனார்டோ டாவின்சி இப்படி நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறாங்க இப்பவும் இருக்கிறாங்க காலங்காலமா இயல்பாவே இடது கை பழக்கம் இருந்து வந்திருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ வலது கை எப்போ இடது கைய வென்றது ஜெயிச்சது அப்படிங்கிற விவரம் இன்னமும் யாருக்குமே புரியல ஆய்வாளர்களுக்கும் புரியல அவங்களும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உலகம் வந்து இடது பக்கமா தான் சுத்துது வானத்துல இருக்கிற வெள்ளி வீதி அப்புறம் அணுவுல இருக்கிற துணுக்குகள் உடம்புல இருக்கிற அமினோ அமிலம் இப்படி எல்லாமே இடது புறமா தான் இயங்கிட்டு இருக்குது இவ்வளவு செய்திகள் இடது கைக்கு ஆதரவா இருக்கிறப்போ அது எப்படி வலது கை கிட்ட ஏமாந்தது அப்படிங்கிற ரகசியம் இன்னமும் யாருக்கும் தெரியலையா இது சம்பந்தமா ஆராய்ச்சி பண்றவங்களுக்கு இது இன்னமும் ஒரு பிரச்சனையா தான் இருக்குதான் இப்படி இடது கை ஒதுங்கிட்டதுனால இப்பெல்லாம் வலது கைக்கு தான் மரியாதை அதிகமா போச்சு ஒரு ஆசாமி இடது கையில கட்டுப்போட்டு வந்தானா கையில என்னப்பா கட்டுன்னு விசாரிச்சிருக்கிறாரு ஒருத்தர் ஒரு இயந்திரத்தை பிரிச்சு ரிப்பேர் பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் மறுபடியும் அதை ஓட விட்டு பாக்குறப்போ இடது கை வரல் மாட்டிக்கிட்டது அதுதான் கட்டு அப்படின்னு இருக்கான் நல்ல வேலை வலது கை மாட்டி இருந்தா உன்னால சாப்பிட கூட கஷ்டமா போயிருக்குமே என்ன அவர் இதுக்கு அவன் சொன்னானா முதல்ல வலது கை தாங்க மாட்டிக்க இருந்தது நான் தான் உடனே புத்திசாலித்தனமா அதை இழுத்துக்கிட்டு இடது கையை கொடுத்தேன் அப்படின்னு இருக்கான் இவன் எப்பேற்பட்ட புத்திசாலி பாருங்க இந்த வலது கை இடது கைங்கிறத பத்தி அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கை சுத்தமா இருக்கணும் இது வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் உண்மை உழைப்பு நேர்மை இதெல்லாம் இருந்தாதான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் அதனால இந்த இடது கை பழக்கம் வலது கை பழக்கம் எது எப்படி இருந்தாலும் அது ஒருத்தருடைய புத்திசாலித்தனத்தை பாதிக்கிறது இல்ல அதனால வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு இது ஒரு இடைஞ்சலா இருக்கிறது இல்ல நாம நம்ம உடம்பையும் புரிஞ்சுக்குவோம் மனசையும் புரிஞ்சுக்குவோம் அப்படி புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில முன்னேறுவோம் ஒரு கோவில்ல ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் கடவுளை பத்தியும் சொர்க்கத்தை பத்தியும் மனுஷனை பத்தியும் அவரு விவரமா பேசுறார் எல்லாரும் உட்காந்து கேக்குறாங்க அந்த கூட்டத்துல ஒரு தத்துவ ஞானியும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவரு அவருடைய நண்பர் பேசி முடிச்சதும் அந்த பெரியவர் மேடையை விட்டு இறங்கினார் நேர அந்த தத்துவ ஞானி கிட்ட வந்தார் எப்படி இருந்தது என்னுடைய பேச்சு அப்படின்னு கேட்டார் நீங்க பேசினது ஒன்னுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடா தெரிஞ்சது அப்படின்னாரா இவரு நான் என்ன அப்படி தப்பா பேசி விட்டேன் அப்படின்னாரா அவரு கடவுளை நம்புகிறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்புறம் நல்ல விதமா வாழறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாரா இதுல என்ன முரண்பாடுன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் இதுலதான் முரண்பாடு தெரியுது எனக்கு அதாவது இங்க ஒருத்தன் எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன் வந்து கடவுளை நம்பினான்னா அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவானா இது என்னுடைய முதல் கேள்வி ஆஹ் இல்லைன்னா ஒருத்தன் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல ரொம்ப ஒழுங்கா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஆனா அவன் கடவுளை நம்பல அவன் என்ன நரகத்துக்கு தான் போவானா கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு திருடன் என்ன ஆவான் எங்க போவான் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு நல்லவன் என்ன ஆவான் எங்க போவான் ஒருத்த இங்க கடவுள் நம்பிக்கையோட வாழறது முக்கியமா அல்லது நல்லவனா வாழறது முக்கியமா இதுதான் இவர் கேட்ட கேள்வி இத கேட்டதும் அந்த பெரியவர் வந்து குழம்பி போயிட்டார் அவர் சொன்னது நியாயம் தானே கடவுளை நம்புறவன் தான் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னா பேசாம கடவுளை நம்பிக்கிட்டு இந்த உலகத்துல எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே பேச்சாளர் குழப்பத்தோட வீட்டுக்கு போனார் படுத்து தூங்கினாரு ஒரு கனவு வந்தது கனவுல அவர் ஒரு ரயில்ல வேகமா போயிட்டு இருக்கிறார் எதிரில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவரை பார்த்து நாம இப்ப எங்க போறோம்னு கேட்டார் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்களா ரயில் போய் நின்றுது இவர் இறங்கினார் இங்க கௌதம புத்தர் இருப்பார் சாக்ரட்டிஸ் இருப்பார் அவங்கள பாக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தார் அங்க யாருமே இல்ல ஒரே பாலைவனம் மாதிரி இருக்குது பச்சை இல்ல பசுமை இல்ல பூக்கள் இல்ல மரம்லாம் மொட்டையா நிக்குது எலும்பும் தோலுமா சில முனிவர்கள் அங்கேயும் இங்கேயுமா உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இவர் அவங்க கிட்ட போய் இந்த புத்தர் சாக்ரட்டிஸ் இவங்க எல்லாம் எங்க இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாராம் அப்படி யாரும் இங்க இல்லையே அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு திருப்பி கேட்டிருக்கிறாங்க இவருக்கு அதிர்ச்சியா போச்சு அப்படின்னா அவங்க எங்க போயிருப்பாங்க உடனே ரயில் நிலையத்துக்கு ஓடி வந்தார் அப்பதான் நரகத்துக்கு ஒரு ரயில் புறப்பட்டு விட்டு இருந்தது அங்க இருந்து அதுல ஏறி உட்கார்ந்தார் ரயில் வேகமா போச்சு
இவர் ரயில விட்டு இறங்கினார் அவருக்கு சந்தேகம் இதுவா நரகம் அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ஆமா இதுதான் நரகம் நாங்களாம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்காரு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டீஸும் லாவோஸும் இவங்க மாதிரி இன்னும் பல பேரும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அவங்க எல்லாம் இங்க இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கறதான் என்னுடைய சந்தேகம் அப்படின்னாரா இப்ப அவங்க சொல்லிருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களே பசுமையும் பச்சை பயிர்களும் ஆடல் பாடல்களும் அழகிய மலர்களும் இது எல்லாமே கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டீஸும் அது மாதிரி மகான்களும் இங்க வர ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் உண்டாக ஆரம்பிச்சது இந்த பிரதேசத்தை அவங்க வந்து அப்படியே மாத்தி விட்டாங்க இப்போ எல்லாம் இங்க இருக்கிறவங்க யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கே ஆசைப்படுறது இல்ல அப்படின்னு நாங்களாம் இந்த அதிர்ச்சியிலேயே அந்த பெரியவர் கனவு கலைஞ்சி மூழ்ச்சிக்கிட்டார் இதுல இருக்கிற கருத்து என்னன்னா நல்லவர்கள் எங்க இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு பேரு தான் சொர்க்கம் சொர்க்கம் நரகம்ங்கிறதெல்லாம் ஆன்மீக பண்புகள் அவ்வளவுதான் ஒரு ஊர்ல ரெண்டு இணை புரியாத நண்பர்கள் ஒருத்தன் கேட்டான் இப்ப கடவுள் நம்ம முன்னாடி வந்து உங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் என்னோட சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா நீ என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டானா இவன் ரொம்ப பெருந்தன்மையா ஒன்னையா அழைச்சிட்டு போக சொல்லிருவேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அப்படின்னா உனக்கு சொர்க்கம் வேணாமான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் நீ என்ன விட்டுட்டு போனாவே அப்புறம் இந்த பூலோகமே எனக்கு சொர்க்கம் தாண்டா அப்படின்னு நானா இவன் அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்யறதுக்காக இருந்தது ஊராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமே எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்ப கடைசியா ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்னு இருக்கான் அவரு பார்த்தார் கட்டி இருக்கிற வேட்டியை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜரிகை கரையோட இருக்குது கடைசியா அதைதான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டு இருக்காரு அவரு பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமா நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டியை ரெண்டா கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்தார் மீதி நாலு முழத்தை தன்னுடைய இடுப்புல கட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா கையில கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருக இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்திருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருக இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்னு செய்ய இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவா வாங்கிட்டு வந்துரு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேரா காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்க இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவரு ஒரு இடத்துல தவ கோலத்துல இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியா போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவா சத்தம் போடாம அடி மேல அடி வச்சு நெருங்கினா அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவா போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாம திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சிருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள்ளு ஒண்ணு நறுக்குன்னு தச்சு விட்டுது வலி தாங்க முடியாம அம்மான்னு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுகிட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சது மெல்ல கண்ணை திறந்து பாக்குறார் தன் இடையில இருந்த வேட்டி அவன் கையில இருக்கு இப்ப அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சா இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சா இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவருதான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்தை கொண்டுட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்கின இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியா வந்த ஒரு ஒருத்தர் ஏன்பா அழறேன்னு கேட்டாராம் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமா தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழறாம் எப்ப தொலைஞ்சதுன்னு கேட்டாராம் அவரு அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானா இவன் அல்ல அல்ல குறையாதது அட்சய பாத்திரம் அது நமக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா போட போட நிரம்பாத ஒரு பாத்திரம் உண்டு அது என்ன தெரியுமா நம்மள பல பேர்கிட்ட அந்த பாத்திரம் உண்டு அதுதான் பேராசை அப்படிங்கிற பாத்திரம் அதை வந்து நிறைவு செய்யவே முடியாது பேராசையை பத்தி சுஃபி இலக்கியத்துல ஒரு பிரபலமான கதை உண்டான் அதை ஒரு பெரியவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு மன்னர் 
நகர்வலம் போயிட்டு இருக்கார் ஒரு பிச்சைக்கார மன்னர் எதிரில் வரான் பிச்சை போடுங்கோங்கிறான் என்னுடைய அமைதியை கெடுக்காதே போங்கிறார் மன்னர் அவன் சிரிக்கிறான் அரசு உங்களுடைய அமைதி கிடக்கூடிய நிலையில் இருந்தா அதுக்கு பேர் அமைதியே கிடையாது அப்படின்னா எதிரில் நிற்கிறது வெறும் பிச்சைக்காரன் இல்லை யோகி அப்படிங்கிறத மன்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் துறவியே உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க கொடுக்குறேன்னாரா அந்த துறவி மறுபடியும் சிரிக்கிறார் அரசு உங்களால் முடியாததையெல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு சத்தியம் செய்யாதீங்க அப்படின்னார் மன்னருக்கு கோபம் வந்துட்டுது என்ன இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சார் நகர் வளத்தை பாதியிலேயே நிறுத்தினார் வாங்க அரண்மனைக்குன்னார் துறவியை அழைச்சிக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்துட்டார் துறவி தன்கிட்ட இருந்த பிச்சை பாத்திரத்தை நீட்டினார் இது நிறைய எனக்கு பொற்காசுகள் வேணும் அப்படின்னாராம் அவ்வளவு தானா இது ஒரு பெரிய காரியமா அப்படின்னு கையை தட்டினாராம் மன்னர் ஒரு பெரிய தாம்பாளம் நிறைய பொற்காசுகள் வந்து சேர்ந்தது அதை அள்ளி போட்டார் போட போட அந்த பிச்சை பாத்திரம் நிரம்பவே இல்லை பொற்காசுகள் போட போட அவ்வளவே உள்ள வாங்கிட்டே இருக்குது அரசாங்க கஜானாவே காலி ஆயிட்டுது மூட்டை மூட்டையா பொற்காசுகளை கொட்டி பார்த்துட்டாங்க அது முழுங்கிக்கிட்டே இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அந்த பிச்சை பாத்திரம் வந்து நிரம்பவே இல்லை அரசர்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டுது அப்படியே பொத்துன்னு துறவி காலில் விழுந்தார் அப்போ அந்த துறவி சொன்னாராம் மன்னா இந்த பிச்சை பாத்திரத்தை உங்களால் மட்டும் இல்லை வேற யாராலையும் நிரப்ப முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வந்து சாதாரண பிச்சை பாத்திரம் இல்லை பேராசைகளோடு வாழ்ந்து செத்து போன ஒரு மனிதனின் மண்டை ஓடு இது அப்படின்னாராம் பாருங்கள் இதுதான் அந்த சுஃபி இலக்கிய கதை செத்த பிறகும் நிறைவு இல்லைன்னா அது எப்பேற்பட்ட பேராசையாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கங்க நம்மளும் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்க பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அழகு அறிவு படிப்பு எதுவும் தேவையில்லை பணம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு பார்க்குறவங்ககிட்டலாம் சொல்லி வச்சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பணக்காரர் கிடைச்சார் அவர் சொன்னார் இதை பாருங்க எனக்கு இருபது வயசில் ஒரு மகள் அவளை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டு லட்சம் பணம் கொடுப்பேன் இருபத்தஞ்சு வயசில் ஒரு பொண்ணு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டரை லட்சம் தருவேன் முப்பது வயசில் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் மூணு லட்சம் தருவேன் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா இவன் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவரை நிமிந்து பார்த்து ஏன் சார் உங்ககிட்ட ஐம்பது வயசில் ஏதாவது பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஞானி இருக்கிறார் ரொம்ப பெரிய ஞானி ரொம்ப வயசாகிட்டுது கடைசி காலத்தில் அவர்கிட்ட சில பேர் வந்தாங்க உங்கள் குரு யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் நிமிந்து பார்த்தார் எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான குருமார்கள் உண்டு அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லணும்னா இந்த காலம் பார்த்தாது ஆனால் முக்கியமான ஒரு மூணு பேரை பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னாராம் அப்புறம் சொன்னார் அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தன் ஒரு திருடன் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியாக நான் போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது வழி தவறி போய் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிட்டேன் அது இருட்டு நேரம் நடு ராத்திரி ஊரே உறங்கி போச்சு அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆள் மட்டும் ஒரு வீட்டு சுகத்தில் ஏதோ பண்ணி உள்ளே நுழையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவங்கிட்ட போய் நான் இன்னைக்கு இங்கே எங்கே தங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் இந்த ராத்திரி வேலையில் அது ரொம்ப சிரமம் ஒரு திருடனோடு உங்களால் தங்க முடியும்னா நீங்கள் என்னோட தங்கலாம் அப்படின்னா நான் அவங்க கூட ஒரு மாதம் தங்கியிருந்தேன் ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரியும் இப்போ நான் என்னுடைய வேலைக்கு போகிறேன் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போவான் அவன் திரும்பி வந்த உடனே உனக்கு ஏதாவது கிடைச்சிதான்னு நான் கேட்பேன் அதுக்கு அவன் இன்னைக்கு ராத்திரி ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கு மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுவேன் அப்படிம்பா எப்பவும் அவன் நம்பிக்கை இழந்ததே கிடையாது எப்பவும் சந்தோஷமாகவே இருப்பான் நானும் ரொம்ப காலமாக தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒன்றுமே நடக்கலை ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா மனசு வருத்தப்படும் நம்பிக்கை இழந்துடுவேன் அப்போல்லாம் அந்த திருடனுடைய விடாமுயற்சி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அதனால் அந்த திருடன் எனக்கு ஒரு குரு என்னுடைய ரெண்டாவது குரு யாருன்னா அது ஒரு நாய் இது எப்படின்னா ஒரு சமயம் எனக்கு ரொம்ப தாகமாக இருந்தது ஒரு நதியை நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு நாயும் வந்தது அதுக்கும் தாகம் ஓடி வந்து ஆற்ற பார்த்தது அதோட நிழல் வந்து ஆற்றுல தெரிஞ்சது அதை பார்த்ததும் பயந்துட்டுது அது அதாவது அது தன்னுடைய சொந்த உருவத்தையே கண்டு பயந்தது அதை பார்த்து குறைக்குது திரும்பி ஓடிச்சு ஆனால் அதுக்கு தாகம் அதிகமாக இருந்ததுனால அது மறுபடியும் திரும்பி வந்தது பார்த்தா மறுபடியும் தண்ணியில் நாயோட உருவம் தெரியுது இப்படி சில தடவை பண்ணிச்சு இருந்தாலும் கடைசியில் தண்ணியில் குதிச்சுட்டுது துணிஞ்சி இப்படி குதித்த உடனே அதோட உருவமும் மறைஞ்சிட்டுது இதை பார்த்தேன் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா 
எவ்வளவுதான் பயம் இருந்தா கூட ஒருத்தன் தைரியமா காரியத்துல இறங்கணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த போதனை அந்த நாய்கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்சது இது ஒண்ணு அடுத்தது என்னுடைய மூன்றாவது குரு யாருன்னா அது ஒரு சின்ன குழந்தை நான் ஒரு சமயம் ஒரு நகரத்துக்கு போனேன் அங்க ஒரு குழந்தை எரிகிற மெழுகு வத்தி ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டு வந்தது நான் அந்த குழந்தைய பார்த்து வேடிக்கையா கேட்டேன் ஏன் பாப்பா இந்த மெழுகு வத்திய நீயாவே கொளுத்தினியா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமான்னு அந்த குழந்தை சரி இந்த மெழுகு வத்தி முன்னாடி எரியாம இருந்தது இப்ப எரியுது இந்த மெழுகு வத்திக்கு வெளிச்சம் எங்க இருந்து வந்தது அதை எனக்கு காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த குழந்தைகிட்ட இதுக்கு அந்த குழந்தை சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த மெழுகு வத்திய ஊதி அணைச்சுட்டுது அதுக்கப்புறம் என்னை பார்த்து கேட்டுது இப்ப இந்த மெழுகு வத்தியின் வெளிச்சம் போனதை பார்த்தீங்க இல்லையா அது எங்க போச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தை இப்படி கேட்டதும் என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது நான் படிச்சதெல்லாம் அந்த வினாடியில சுக்குநூறா போயிட்டுது என்னுடைய முட்டாள்தனத்தை நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு இவ்வளவு அந்த ஞானி விவரமா சொன்னாரான் அதனால நாம இன்னாருகிட்டே இருந்துதான் இதை கத்துக்கணுங்கிறது இல்லை யாருகிட்ட இருந்தும் எதையும் கத்துக்கலாம் நம்மால் ஒருத்த ஒரு நாய் வளர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த நாய்க்கு வால் கிடையாது யாரோ ஏற்கனவே வெட்டி எடுத்துட்டாங்க இந்த நாய் தான் சார் எனக்கு குரு அதுகிட்டே இருந்து கூட நான் பாடம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படி என்ன கற்றுக்கிட்டேன் இந்த வால் இல்லாத நாய்கிட்ட இருந்து அப்படின்னு கேட்டோம் நாம யாருகிட்டையும் வாலாட்டப்படாது அப்படிங்கிற பாடத்தை அதுகிட்டே இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்றது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்துல ஏறு ஊதுகிட்டு இருந்தாராம் கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்புல கட்டி இருந்தாராம் தலையில ஒரு கந்தலை சுத்தி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேரு ரொம்ப ஏழை ஏறு ஓட்டிட்டு இருக்கிறவர் வேற எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியா பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏறு ஊதுகிட்டு இருந்தாராம் உடம்புல தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசுல ஒரு ஏழையா தெரியல அந்த சமயத்துல அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமா குதிரை மேல வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோட திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்புல இருக்கிற ராஜா அவர் அவரு இந்த வயசான விவசாயிய பாத்துருக்கார் இந்த ஆள் ரொம்ப ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பழிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை உடம்பும் அழைச்சு போயிருக்குது வயது முதுகுல போய் ஒட்டிட்டு இருக்கு கண்ணு குழு விழுந்து போயிருக்குது ஆனால மோத்த பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு உற்சாகமா பாடிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமா நினைச்சு பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போறதுக்குள்ள நான் இந்த வயல் பூரா உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளவு அவசரமா மீதி இருந்தா நாளைக்கு ஊதுவப்படாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்குன்னு சொந்தமா உள்ளங்கை அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்க முதலாளியோட நிலம் இத பூராவும் ஊது முடிச்சாதான் அவர் கூலி கொடுப்பாரு நான் கூலிக்கு ஊதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னாராம் ராஜா குதிரை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்புல நடந்து அந்த பெரியவர் கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா ஊதுதான் உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்கார் எட்டனா கூலி கிடைக்கும் நாராம் அவர் இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்ப எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியா தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தள்ற அப்படின்னாராம் ஒன்னும் காலம் இல்ல அப்படின்னாராம் அவரு ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குற இந்த ஆளு கவலை இல்லாம இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோட இருக்கிறன்னா கவலை இல்லாம வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சு பாத்துருக்கார் அது சரி எட்டனாவில எப்படி குடும்பம் நடத்துற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்யறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லை நாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே இருக்காரு ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசுல என்னை காப்பாத்தினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில தன்னுடைய மகனோட என் வீட்டுல வந்து இருக்கிறா அவளுக்கும் அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்றேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்றேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்கறது மாதிரி பிற்காலத்துல அவங்க எங்களை காப்பாத்துவாங்க அந்த வகையில நான் திருப்தியோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாரா ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சு
விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கு தானமாக கொடுத்துட்டாராம் இப்போ ஊழியருக்கு நிலம் சொந்தமாகிட்டுது அன்னையிலேருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடைச்சிதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்றதுக்காக இந்த கதையை சொல்றதாக யாரும் தப்பா நினைச்சிக்கக்கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியா வாழ்கிறார் அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாள்ல உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியா இருந்ததுன்னா அது எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால அவர்கள்ட்ட இருந்து நாம வந்து பாடம் கத்துக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்துல விளையறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட வித்துட்டு சந்தையில் போய் வேற அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிமாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தானா உங்க நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்காரு இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமாக பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம் இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவரு மொத்தமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாகவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இல்லைங்க அவ்வளவும் கடன் அதுதான் பிரிச்சு கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்க கிட்ட அப்படின்னு நானும் மனித நேயம் கத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க மனித நேயம் ஏன்னா ஒரு கணவன் கணவனாக இருக்கணும் மனைவி மனைவியாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்னைக்கு வந்து மனிதன் மனிதனாக இல்லை மனித நேயம் குறைஞ்சி போச்சு எது குடும்ப உறவுகள்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நாகரீகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இதில் ஒரு ஒருத்தன் ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு சின்ன பையனை கொண்டு வந்தானா ஒரு சின்ன பையன் பக்கத்தில் இருக்கான் ஒரு பெரியவர் கேட்டிருக்காரு யாருப்பா அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவன் சொன்னான்னா இந்த பையன் எனக்கு தூரத்து உறவு எனக்கு தூரத்து உறவுன்னு இருக்கான் சரி தூரத்து உறவுன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த பையன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னு நானும் கூட பிறந்தவனே அவ்வளோ தூரமாக போயிட்டான் எட்டாவதாக பிறந்தான் அப்படி இருக்குது குடும்ப உறவுகள்ங்கிறது மனுஷனுக்கு வந்து வேல்யூ விஞ்ஞானம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஒரு மனித உடம்பில் இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ளையடிக்கலாமா ஒரு மனுஷ உடம்புல இருக்கிற பாஸ்பரஸை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு நாற்பது நெருப்பு வச்சு தயார் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷ உடம்புல இருக்கிற இந்த கொழுப்பு சத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ஏழு எட்டு சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு மனுஷ உடம்புல இருக்கிற இரும்பு சத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ரெண்டு அங்கில் அணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கும் விலை போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் மனுஷனுக்கு விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அது எப்போ அது ஒசரும்னா அவன் மனுஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறப்ப அதுவும் செத்து போனால் அதுவும் கிடையாது செத்து போனால் அதுவும் குறைஞ்சிடும் மிருகங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் வில கூடும் அங்கெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரிச்ச கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டிருக்கோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா அதிகம் மனுஷனை வந்து நீ உயிர் கோ உயிர் மனுஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபானே நீயே வச்சுக்கிடாது எனக்கு இது கண்டு போடும் அவன் வந்து எப்போ அவனுக்கு வேல்யூ கூடும்னா மனிதன் மனிதனாக வாழும்பொழுது தான் வேல்யூ கூடும் குடும்பத்தில் வந்து அந்த சகோ அந்த பாசத்தோடு வாழணும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டு சொன்னாங்களே அதுதான் இந்த சமூகங்கிறதும் ஒரு பெரிய குடும்பந்தான் அதனால தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமையே எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்ங்கிறது தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமை அப்படி நிரூபிச்சு அதனால் சமூகங்கிறதும் ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்கு இருக்கிறது தான் பெருசு இப்போ சில இதெல்லாம் இப்போ ஜாதி மத வேறுபாடெல்லாம் வந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை வந்து தடுக்கும் விலங்குகள் வந்து நம்மளை விட மேலானது அதான் ஒரு ஊரில் ஒரு சிவன் கோயில் இருந்து தான் சிவன் கோயிலில் அந்த புறாவெல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாடத்தில் சிவன் கோயில் மாடத்தில் புறாவெல்லாம் கூடி இருந்திருக்கு உடனே அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக ஊரில் திட்டம் போட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பித்தாங்க வரணும் வரணும் பூஜை ஆரம்பித்ததும் அந்த அதுக்கு சாரம் கட்டுவாங்கல்ல அந்த குச்சியெல்லாம் வச்சு சாரம் கட்டுவாங்க உடனே இந்த புறாவெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சா இனிமேல் நம்ம இங்கே சா வெள்ளடிக்கிறாங்க கும்பாபிஷேகம் வருது நம்ம இங்கே குடியிருக்க முடியாது எதுத்தாப்பில் எங்கே போகலான்னு பார்த்துருக்கு இந்த மோ உயரம் கோபுரத்தில் இருந்த புறாவெல்லாம் எதுத்தாப்பில் ஒரு மாதா கோயில் இருந்திருக்கு சர்ச்சு அங்கே சில போகிற மாடங்களில் புறாவெல்லாம் இருக்குது சில மாடம் இருக்குது உடனே நம்மெல்லாம் அங்கே போடும் கொஞ்சம் காலத்துக்குன்னு எல்லாம் புறப்பட்டு இந்த மாதா கோயிலுக்கு போட்டு அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற புறாவோடு சேர்ந்து இதுவும் கூடி இருந்துகிட்ருக்கு கொஞ்ச நாள் என்னாச்சு அங்கே கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டுது கிறிஸ்மஸ் வந்ததும் சரி இங்கேயும் வெள்ளடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம மறுபடியும் எங்கடா போகிறதுனு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவ
அங்கே போய் மாடத்தில் அதை குடியேறந்துட்டுது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரே கலவரம் பூமியில் பூமியில் எல்லாம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அருவாளை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் குச்சி எடுத்தோம் ஒருத்தனை ஒருத்தர் சுட்டுக்கிறான் ஒரே கலவரம் சத்தம் ஒரே மத கலவரம் வந்துடுது கிராம ஊரில் அப்போது புறாவெல்லாம் மாடத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் இது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு அவன் அவன் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறானே அப்படின்னு கேட்டு தான் ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் அம்மா போகிறேன் இப்போ அம்மா அந்த புறா சொல்லித்தான் மனுஷனுக்கு இப்போ மதம் பிடிச்சிருக்கு அதான் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்போ நமக்கெல்லாம் பிடிக்கலையே அப்படின்னு தான் அப்போ அந்த புறா சொல்லித்தான் அந்த பாருமா நாம் வந்து இந்த சிவன் கோயிலில் இருந்தாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் ஆனால் மனுஷன் அப்படி இல்லை அவன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லுவான் அங்கே மாதா கோயில் இருந்தான்னா கிறிஸ்தவன்னு சொல்லுவான் பள்ளிவாசலில் இருந்தான்னா முஸ்லீம்னு சொல்லுவான் அப்போ இப்போ குஞ்சு புறா அது என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷங்க இப்போ அவங்கள விட நம்ம வசதி போல்ருக்க நம்ம தேவலாம் போல்ருக்க அப்படின்னு தான் அந்த குஞ்சு புறா அப்போ அந்த தாய் புறா சொல்லித்தான் உண்மை தான் அதனால தான் நம்ம மேலான இடத்துல இருக்கிறோம் அவன் கீழே நிற்கிறான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லித்தான் இதுதான் அந்த குடும்பங்கிறது சமுதாயங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது இந்த புறாகிட்டே இருந்து மனுஷன் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி மனுஷனுடைய நிலைமை அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது மிருகங்கள்ட்டேருந்து கற்றுக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வேகமாக வந்தார் அவசரமாக ஒரு செய்தித்தாள் வாங்கினார் அதை விட வேகமாக அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு அதை புரட்டினார் ஒரு நிமிஷம் என்னத்தையும் ஆர்வமாக பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் நிதானமாக பேப்பரை மடித்து வச்சுக்கிட்டு அவசரம் இல்லாமல் நடந்து போனார் அவர்கிட்ட மெதுவாக போய் அப்படி என்னத்த சார் அவ்வளோ ஆர்வமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் கடையில் பேப்பர் வாங்கின உடனே முதல் காரியமாக அதை பார்த்துருவேன் சார் அப்படின்னார் ஏதேன்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் ராசி பலன் அதை பார்த்தா தான் எனக்கு எல்லாமே சரியா ஓடும் அப்படின்னார் அது சரி சார் ராசி பலன்ல என்ன போட்டிருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறீங்க சரி அதுல போட்டிருக்கிறது பிரகாரம் அன்னைக்கு சரியா நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டோம் நடக்குதா இல்லையான எல்லாம் சரி பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன் சார் காலையில அதை பார்க்கணும் அதுல ஒரு ஆவல் அவ்வளவுதான் சார் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே இதே மாதிரி ஒரு ஆர்வத்துல தான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ராசி பலன் பாக்குற பழக்கம் தமிழர்கள் கிட்ட ரொம்ப அதிகமா இருக்குதுங்கிறார் ஒரு பேராசிரியர் அவர் எழுதியிருந்த ஒரு ஆய்வு கட்டுரை ஒண்ணு சமீபத்துல படிச்சோம் ராசி பலன் போடாம வர்ற நாளிதழ்கள் இங்க வந்து ரொம்ப குறைச்சல் அது போட்டாதான் அதிகமா விற்பனை ஆகுது அதனால அதுல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கூட அதை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப வேடிக்கை சார் மெட்ராஸ்ல பேப்பர் வாங்கி தன்னோட ராசி பலன் பார்த்துட்டு பெங்களூர்ல ஓடுற குதிரை மேல பணம் கட்டுறவங்களும் உண்டு ராசி பலன் பார்த்துட்டு லாட்ரி சீட் வாங்குறவங்களும் உண்டு இந்தியாவில் அச்சாகிற மொத்த லாட்ரி சீட்ல எழுபது சதவீதம் இந்த தமிழ்நாட்டில தான் விற்பனை ஆகதான் இது முன்னாடி இங்க அனுமதி இருந்த காலத்துல உள்ள கணக்கு இப்பதான் அதை கட்டுப்பாடு பண்ணியாச்சு வான் மண்டலம் பூ மண்டலத்தை பாதிக்கிறது உண்மைதான் அதை வந்து அறிவியல் பூர்வமா சிந்திக்கணும் அதை விட்டுட்டு இன்று நண்பரால் பண வரவு அப்படின்னு ராசி பலன் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய நண்பன் இன்னைக்கு பணம் கொண்டாந்து கொடுக்க போறான்னு ஆகாயத்துல உள்ள நட்சத்திரத்துக்கு எப்படி தெரியும் அதுவும் இல்லாம இங்க உள்ள நண்பர்கள் எந்த காலத்துல பணம் கொண்டாந்து கொடுத்துருக்காங்க நண்பர்களை வந்து பக்கத்திலேயே இருந்து பாக்குற நம்மாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியல எங்கேயோ இருக்கிற நட்சத்திரத்துக்கு என்ன தெரியும் ஒரு காலத்துல நாம வாழ்கிற இந்த பூமி ஒரே இடத்துல நிலையா நிக்குதுன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் பூமியை சுத்திட்டு வருதுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த காலத்துல உருவான ராசி பலன் கொள்கையை சூரியனை சுத்தி தான் பூமி வருதுன்னு தெரிஞ்சுகிட்ட இந்த காலத்திலேயே நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப வினோதம் தான் இந்த ராசி பலன் பாக்குற பழக்கம் நம்முடைய ஊக்கத்தை இழக்க செய்யக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அது வேண்டியது இல்லைங்கிறது தான் அறிவாளிகள் கருத்து இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு நாமே ஒரு சோதனை செஞ்சு பார்ப்போமே ஒரே நாள் வந்த தினசரி பேப்பர்கள் சிலதை எடுத்துக்கிட்டோம் அதுல ஒரே ராசிக்கு ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் என்ன பலன் போட்டிருக்கு பாக்கலாமா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ராசிக்கு ஒவ்வொரு செய்தித்தாள்லயும் என்ன ராசி பலன் பார்த்தோம் ஒரு பேப்பர்ல செலவும் சிரமமும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இன்னொரு பேப்பர்ல சுலபமாக நன்மை அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதுல எதை நம்புறது நீங்களும் ஒரு நாள் இதை சோதிச்சு பாருங்க பல பேப்பர் வாங்கி உங்க ராசிக்கு ஒவ்வொரு பேப்பர்ல என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க எல்லாம் ஒரே விதமா இருக்காது மாறி மாறி இருக்கும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் நானும் ஒரு நாள் கடையில பேப்பர் வாங்கணும் நண்பர் வந்து ராசி பலன்ல எல்லாம் ரொம்ப நம்பிக்கை இல்லாதவர் இருந்தாலும் நான் பேப்பர் வாங்கின உடனே உங்க ராசி என்ன சொல்லுங்க பலன் என்னன்னு பாக்கலாம்னு அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் டூப்புங்க அதையும் பாக்குறீங்கன்னார் சும்மா சொல்லுங்கன்னு என் ராசி தனுசு அதுல பண வரவுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னார
ஆளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள அமைக்கப்படும் தப்பிச்சு கரையிறது கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட நிலம் அது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான அரசாங்க வேலையாக போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறார் அதனால் அந்த சமயத்தில் அவர் வில வசந்த ஆடைகளை அணிஞ்சிருக்கிறார் அப்படி அவர் அந்த கோச்சு வண்டியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் ஒரு காட்சி அவர் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது என்ன தெரியுமா ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சதுப்பு நிலத்தில் ஒரு இளம் பன்றி குட்டி சிக்கிக்கிட்டு தவிச்சிக்கிட்டு இருக்குது பரிதாபமாக கத்திக்கிட்டு இருக்குது அதை பார்த்தார் லிங்கன் அவருக்கு என்ன மாதிரி ஆயிட்டுது உடனே வண்டியை நிறுத்த சொன்னார் கீழே இறங்கினார் தன்னோட வில வசந்த ஆடைகளை பற்றி லட்சியம் பண்ணவே இல்லை தனக்கே ஆபத்து வரலாம்ங்கிறத பற்றியும் கவலைப்படலை தான் ஒரு குடியரசுத் தலைவருங்கிறத பற்றியும் அவர் நினச்சி பார்க்கல நேராக அந்த சதுப்பு நிலம் பக்கமாக போனார் அந்த சேத்தில் இறங்கி பன்றி குட்டியை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக கோச்சு வண்டியில் ஏறி வெள்ள மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் ட்ரெஸ்ஸு உடம்பு பூரா சேரு சகதி பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக போச்சு அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல இவர் நேராக ட்ரெஸ்ஸு மாற்றிக்கிறதுக்காக போனார் கோச்சு வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தவங்கிட்ட போய் எல்லாரும் கேட்டாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அவர் வர்ற வழியில் நடந்த விவரத்தை சொன்னார் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய இந்த இறக்க குணத்தை எல்லாரும் பாராட்டினாங்களாம் புகழ்ந்தாங்களாம் ஆனால் இதுக்கு லிங்கன் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா தயவு பண்ணி இந்த புகழ்ச்சியான பேச்சையெல்லாம் ஒதுக்குங்க அதெல்லாம் வேணாம் அந்த சின்ன பிராணி சகதியில் மாட்டிக்கிட்டு துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் உடனே என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு முள்ளு தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு அந்த முள்ளை பிடுங்கி எறிஞ்சேன் அவ்வளவுதான் உண்மையில் அந்த பிராணிக்கு நான் வந்து உதவினேங்கிறத விட எனக்கு ஏற்பட்ட இன்னலை போக்கிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுதான் பொருத்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ இதில் புகழறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எவ்வளவு யதார்த்தமான வார்த்தைகள் பாருங்கள் இந்த காலத்தில் நம்மளையும் பல பேர் அப்படி உண்டு நீச்சல் தெரியாத ஒரு ஆள் தண்ணியில் இறங்கிட்டான் தண்ணி ஆழங்கிறது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது தத்தளிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் வாழ் வாழ்னு கத்துறான் கரையில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் உடனே அவருக்கு இதயத்தில் முள்ளு தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு உடனே குபீர்னு தண்ணியில் பாஞ்சார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்தார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் காப்பாற்றின அந்த ஆளை பாராட்டி புகழ்ந்தார் என்ன புகழாதீங்க சார் அப்படின்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டார் இவர் நான் அந்த ஆளை ஏன் காப்பாற்றினேன் தெரியுமா அவன் நேத்துக்கு என்கிட்ட முந்நூறுரூவா கடன் வாங்கியிருக்கிறான் இவன் தண்ணியில் போட்டான்னா நான் கொடுத்த கடனும் தண்ணியில் போடும் அதனால தான் உழுந்து காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா அந்த ஆள் ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தான் ஒரு நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சான் ஒரு பத்து ரூபாய் எடுத்து சட்டை போயில் வச்சுக்கிட்டான் கடை தெருவுக்கு புறப்பட்டான் காய்கறி வாங்கிறதுக்காக அவன் போகிறான் காய்கறி சந்தைக்கு போய் சேர்ந்தான் கத்திரிக்காய் கால்களை கொடுங்கன்னா கொடுத்தாங்க காசு கொடுக்கறதுக்காக சட்டை பயில கையை விட்டால் பணத்தை காணும் பத்து ரூபாய் சட்டை பயில வச்சுக்கிட்டு தான் வந்தான் அது இப்போ அங்கே இல்லை வழியில் எங்கேயும் அது விழுந்துட்டு போட்டுருக்க அல்லது யாராவது திருடர்கள் தெரியாமல் அதை எடுத்துக்கிட்டு போட்டாங்களா என்னென்னு தெரியல எப்படியோ பத்து ரூபாய் அவன் இழந்துட்டான் கையில் காசு இல்லை அதனால் கத்திரிக்காயை திருப்பி கொடுத்துட்டு கவலையோடு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான் அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு தூக்கம் அதிகமாக போச்சு அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் காய்கறிகள் வாங்கிட்டு வந்து ஆனந்தமாக சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு நினச்சோம் அது முடியாமல் போச்சேங்கிற கவலை அவனுக்கு அதனால் அது மறக்கவே முடியல இது நடந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதே மனுஷன் இன்னொரு நாள் அதே மாதிரி புறப்பட்டான் பணத்தை எடுத்து பயில வச்சுக்கிட்டான் காய்கறி சந்தையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ வழியில் ஒரு ஏழை பையனை பார்த்தான் தம்பி எங்கே போகிற அப்படின்னு கேட்டான் ஐயா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் சரி அதுக்கே எவ்வளவு கவலையோடு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு விசாரித்தான் அவன் ஐயா நான் ரொம்ப ஏழை வீட்டில் வசதி இல்லை பரிட்சைக்கு பணம் கட்டணும் இன்றைக்கி கடைசி நாள் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலன்னா இவன் பார்த்தான் தாங்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எடுத்து அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்தான் இதை வச்சுக்கோ உடனே பணத்தை கட்டு நல்லா படி பரிட்சை எழுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி வந்துட்டான் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்தும் வீட்டில் கேட்குறாங்க எங்கே காய்கறின்னு வழக்கம் போல் கேட்டாங்க இவன் நடந்தது சொன்னான் இப்போ வீட்டில் இருந்தவங்க அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஏங்க இதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு தடவை காய்கறி வாங்க போய் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்தீங்க இப்போவும் வெறுங்கையோடு தான் திரும்பி வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் முன்னாடி வந்தப்போ வருத்தமாக இருந்தீங்க இப்போ உங்கள் முகத்தில் வருத்தம் தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறான் அதாவது வீட்டில் இருக்கிறவங்க கேட்டாங்களாம் இப்போ அந்த மனுஷன் யோசிக்க ஆரம்பித்தானா இந்த ரெண்டு நிகழ்வுகளுக்கு என்ன வித்தியாசம் போன தடவையும் அவன் பணத்தை இழந்தான் இந்த தடவையும் அவன் பணத்தை இழந்திருக்கிறான் போன தடவை யாரோ
அன்னைக்கு பணம் போயிட்டுதேன்னு வருத்தமாக இருந்தது இன்னைக்கு பணம் போனாலும் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிறைவாக இருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் பணத்தை இழந்தது மகிழ்ச்சிக்கோ வருத்தத்துக்கோ காரணமாக இருக்க முடியாது அப்படின்னா வேறு எது காரணம் அன்றைக்கு வந்து பணத்தை இழந்துட்டேன்னு அழுதான் இன்றைக்கு பணத்தை இழந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் ஆகவே மகிழ்ச்சிக்கும் துக்கத்துக்கும் இழப்பு காரணம் அல்ல இழப்பு பற்றிய நம்முடைய அறிவு தான் காரணம் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய கருத்து எந்த பொருளும் நமக்கு வந்து கவலையை உண்டு பண்ணுறது இல்லை அந்த பொருள் பேரில் நாம் வைக்கிற பற்று தான் கவலையை உண்டு பண்ணுது பொருள்கள் வந்து நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டால் நாம் அழுதுகிட்டு இருக்கிறோம் நாமே அதுகளை விட்டுட்டு வந்துட்டால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதமாக அமைச்சுக்கணும் ஒரு ஆள் அழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏண்டா அழுகிறேன்னு கேட்குறார் ஒருத்தர் இழக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை அதனால் அழகிறேன்னா என்னடா சொல்கிறேன்னா கிட்டம் வாங்க சொல்கிறேன்னா இந்த மணிப்பரிசை வேற ஒருத்தன் பாக்கெட்லேருந்து திருடனே அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அவங்ககிட்ட இழக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைங்கிறது ஆமாங்க இது காலி பர்ஸு அதனால் இப்போ அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் திருடியும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழுதானா கப்பல் கடலில் போயிட்டு இருக்கு புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக ரொம்ப உயரமாக உண்டாகுது கடுமையான காற்றிலேயும் வேகமான அலைகள்லேயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையாக பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவாக அந்த சூறாவளியிலிருந்து கப்பலை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுகிட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் மாலுமின்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டது மாலுமின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவாயிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படி தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமை இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடலில் கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில் அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லலை அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடலில் தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமை இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துடுவார் ஆனால் கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதில் இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துகிறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனால் கோபக்காரனுங்கிற மனுஷங்கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியாக வேலை செய்ய மாட்டான் ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காமல் பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடி விட்டு கப்பலை ஓட்டுன்னா எப்படி ஓட்டுறது அதனால் கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் இடி மின்னலில் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையை செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பித்தா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனாக ஆகிடுவான் இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது புனித குரான் சொல்கிறது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேராக போய் ஒரு ஆட்டில் உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாரான் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்புல இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தானா பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீ போய் இன்னொரு ஆட்டில் இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னாராம் பெரியவர் இவன் சொன்னானா ஒரு உடம்பில் உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இது தான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இது தான் அப்படின்னு நானும் இளம் வயசில் இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாமல் இருந்தால் இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டால் இது ரெண்டும் மோசமாக வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டால் நாம் என்ன செய்கிறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போனார் அவசர அவசரமாக டாக்டர் எனக்கு இப்போ கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண் மண் ஒன்றும் புரியல உடனடியாக அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னார் 
அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுட்டு வரேன்னு உள்ள போனார் தண்ணியோடு திரும்பி வந்தார் இவர் சொன்னார் டாக்டர் நீங்கள் கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேனார் டாக்டர் சந்தேகத்தோடு மேசையை பார்க்குறார் பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்டை காணல ஒரு பூங்கா அங்கே ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்கிறார் ஏதோ ஆழ்ந்த யோசனையில் இருக்கிறார் அந்த பக்கமாக இன்னொருத்தர் வந்தார் இவரை கவனித்தார் என்ன யோசனைன்னு கேட்டார் எப்படி எழுந்திருக்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு அவர் கேட்டவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுது ஏற்கனவே நின்றுகிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி எழுந்திரிச்சு நிற்கிறதுன்னு யோசிக்கிறாருன்னா அது ஆச்சரியம் தானே அதுக்கப்புறம் இவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தார் என்ன இவர் இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு கீழே விழுந்தா தானே எழுந்திரிச்சு நிற்க முடியும் எழுந்திரிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க முதல்ல கீழே விழணும் இவர் முதல்ல கீழே விழணும் அதுக்கப்புறம் தான் எழுந்திருக்கிறது எப்படின்னு சிந்திக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே வந்து கீழே விழுந்து எழுந்தவர்கள் தான் இப்போ இந்த குழந்தை பருவத்தில் கீழே விழாமல் நடைபயில கற்றுக்கிட்டவங்க யாராவது உண்டா சின்ன வயசில் ஒரு ஒரு தடவை கூட கீழே விழலை சார் அப்படியே பிறந்தார் வளர்ந்தார் பெரியவர் ஆயிட்டார் அப்படின்னு யாரையும் சொல்ல முடியாது மனுஷங்கிறவன் விழுந்து புரண்டு எழுந்து தான் நடக்க கத்துக்கிறான் ஒரு உண்மையை நாம வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்துல தவறு செய்யாத மனிதர்களே யாரும் கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்போ எப்போதாவது நாம தவறு பண்ணி விட்டோம்னா அதுக்காக மனசு உடஞ்சி போயிடக்கூடாது வாழ்க்கையில வெறுப்பு வந்துடக்கூடாது தவறு நடந்து விட்டுதா அதுக்காக மனசு உடஞ்சி போடாதீங்க அதை ஒரு பாடமா எடுத்துக்கங்க அதே தவறு மறுபடியும் நடக்காம வேணும்னா பாத்துக்கலாம் அது போதும் தடைக்கல்ல படிக்கல்லாம் மாத்திக்கணும் இதுதான் இதுல முக்கியம் ஒரு அலுவலகம் அங்க ஒரு அதிகாரி அவர் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தார் சிறந்த நிர்வாகின்னு பேர் வாங்கினவர் அவரு அவர் வந்து தனக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாராம் இந்த நிறுவனத்துல நீங்க எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் தவறுகள் செய்யலாம் ஒரே விஷயம் என்னன்னா ஒரே தவறை மறுபடியும் செய்யக்கூடாது அது முக்கியம் அப்படின்னு பாராம் இதை வந்து மேம்போக்கா பார்த்தா அவர் ஏதோ தன்னுடைய ஊழியர்களை தவறு செய்ய தூண்டுறது மாதிரி தெரியும் ஆனா உண்மை அப்படி இல்லை இன்னைக்கு என்ன நடக்குது தெரியுமா அநேகமா எல்லா மனிதர்களுமே ஒரே தவறை தான் மறுபடியும் மறுபடியும் செய்யறாங்க விளையாட்டு வீரர்கள் ஒரே மாதிரியான தவறுகளை திரும்ப திரும்ப செய்யறது உண்டு கணக்கு எழுதுறவங்கள பாருங்க ஒரே தப்ப மறுபடியும் மறுபடியும் செய்வாங்க அலுவலகம் வருகிறவர்களை கவனிங்க ஒரு நாள் தாமதமா வந்தா பரவாயில்ல தினமும் தாமதமா வருவாங்க இது மாதிரி செய்த தவறையே திரும்ப திரும்ப செய்யறதுக்கு என்ன காரணம் ஞாபக மறதி கவனக்குறைவு தன்னுடைய திறமை பேர்ல அளவுக்கு மீறிய நம்பிக்கை இப்படி இதுல ஏதாவது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இது பற்றி ஆய்வு செய்கிற வல்லுநர்கள் ஒரு தடவை செஞ்ச தவிர மறுபடியும் செய்யறது இல்லைன்னு முடிவு செஞ்சுக்கிட்டு அதை செயல்படுத்த கத்துக்கணும் அது போதும் வாழ்க்கை வெற்றிகரமா அமையும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அனுபவசாலிகள் அதனால வெற்றிகரமா வாழ்க்கையில நடைபோட விரும்பும் இளைஞர்கள் தவிர்க்க வேண்டியது என்னன்னா முதல்ல சோம்பலை தவிருங்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்குங்கள் அப்படிங்கறது அவங்க அறிவுரை ரெண்டாவது ஞாபகம் மறதி எந்த செயல்லையும் ஈடுபாடு வேணும் அக்கறை வேணும் மூணாவது கவனக்குறைவு எதையும் அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது நாலாவது என்னால முடியாதது எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு மீறிய நம்பிக்கை அது வந்து ஆபத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும் முதல் தவறு உங்களுக்கு ஒரு பாடமா அமையணும் ஒரு மனிதர் அவர் வந்து தன்னுடைய ரெண்டு காதலையும் கட்டு போட்டுக்கிட்டு வந்தார் அவருடைய நண்பர் அதை கவனிச்சுட்டாரு என்ன சார் ஆச்சு ரெண்டு காதலையும் கட்டு போட்டுருக்கீங்களே அப்படின்னு விசாரிச்சார் ஒண்ணும் இல்ல சார் வீட்டுல ரொம்ப ஆர்வமா டிவியில கிரிக்கெட் மேட்ச் பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ என்னுடைய மனைவி துணிகளுக்கு அயன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அயன் பாக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு அடுப்பு கரைக்கு போயிட்டாங்க அந்த சமயம் பார்த்து டெலிபோன் பண்ணி அடிச்சது அவசரமா ஓடி போய் அதை எடுத்து காதல வச்சேன் அப்பதான் தெரியும் அதை அயன் முதல் தவறு உங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமையட்டும் அப்படிங்கறது நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து அதனால தவறுகள் அதெல்லாம் தடைக்கல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் படிக்கல்லாம் நினைப்போம் அப்படி நினைச்சோம்னா வாழ்க்கையில வெற்றி நிச்சு ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ளே போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் எந்த நேரத்தில் இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிட்றதுக்கு அங்கே போகிறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமாக இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்கங்கே வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊரில் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்தில் யாருமே வர்றதில்லை நிலமை அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ளே
அது வழியாக போகிறவங்க கூட வேகமாக அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில் உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோயிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்போ அந்த கமிட்டி நாலாவதாக ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுக்கிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றி விட்டுது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழசை இடிக்காத வரையில் அதே இடத்துல புதுசாக எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்களில் நாம் நடந்துக்கிற முறையும் இப்படி தான் இருக்குது தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்தில் அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையாக இருக்கோ அதை விட்டு விடுறதுக்கும் மனசு வராது வெளிநாட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்து தான் எல்லாரும் மது கோப்பையும் கையுமாக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா சாதுவா ஒரு ஓரமாக தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க மது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம் என்னை வற்புறுத்தாதீங்க நான் என் மனசுக்குள்ளே உறுதியாக தீர்மானம் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னாராம் என்ன தீர்மானம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே முழு போதையில் இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் மது கோப்பையை தொடரதில்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரா 